Ya pemirsa kembali di Selamat Pagi Indonesia masih bersama saya Yohana dan juga Jason Sambo. Nah kami masih ingin menunjukkan ya. gelora dan juga semarak Pasti. dari KTT, KTT ASEAN yang ke-42 ini. Selain kesuksesan ini juga uh, apa namanya ditentukan oleh keamanan Jason, mm -hmm. tapi juga semaraknya tidak akan terasa tanpa peran penting rekan-rekan media yang meliput di sana. Betul pastinya karena media ini mm -hmm. juga pasti menjadi corong untuk mm -hmm. memberitakan nantinya agenda-agenda penting yang sudah disepakati dalam KTT ke-42 ASEAN ini yang diharapkan ini juga bisa membawa perubahan signifikan Betul. tidak hanya bagi kawasan ASEAN tapi juga untuk bagaimana partisipasi ASEAN untuk dunia. Nah terkait dengan KTT ASEAN ke-42 ini, Yohana Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan kesiapan media center pelaksanaan KTT ASEAN ke-42 yang berlokasi di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo. Ya kita akan lihat ini agenda presiden kemarin ya yang mengunjungi ruangan yang dijadikan area kerja para jurnalis dari berbagai wilayah dan negara bahkan yang hadir di sini pemirsa dan dalam pantauannya presiden juga turut menyaksikan sejumlah awak media yang sedang bekerja. Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga sempat mengecek kesiapan setiap ruangan di media center KTT ASEAN dan juga memastikan fasilitas infrastruktur digital dan telekomunikasi di media center tersedia dengan baik. Ya, dukungan fasilitas infrastruktur ini di media center diharapkan dapat membantu awak media dalam partisipasinya mensukseskan KTT ASEAN 2023. Dan hingga hari ini tercatat sebanyak 448 media telah terdaftar dan terverifikasi panitia KTT ke-42 ASEAN.